А ты футбол ты играешь там вообще нет? Ты можешь Подумай. сказать, сколько ты получаешь в месяц? Блять, ну извини, я за такие деньги Ам. не играю, блядь. Я могу не играть, да, там три минуты на поле и пошел жрать. Дрочься. Хочешь, я тебе скажу кое-что, чего я никогда не говорил. Подписывайся на мой новый курс, он онлайн курс. Салам, старая гвардия. Наши подписчики уже выросли вместе с нами. Да. И они все просят, чтобы мы окунулись снова. Прикинь, они до сих пор помнят, до сих пор просят, до сих пор пишут. И до сих пор ждут. Более того, Это круто. Скажу. Значит, действительно что-то сильное сделали в свое время. Помимо клипов, что еще делаешь? Расскажи. Все же давно тебя ждут и хотят узнать, как ты живешь. Что ты делаешь? Иногда думают, что ты в некой депрессии, там уходишь в себя и тебе плохо. Слушай, ну я просто не веду активно соцсети, наверное, там люди могут думать, что я где-то пропадаю, где-то отсиживаюсь. На самом деле все очень хорошо. Душевно очень хорошо все. И вообще в целом, и в работе все отлично. А что это было конц... видео, когда ты выходил с бутылкой пива в небриты из какой-то палатки, и, да. и все думали, что ты уже бездомно стал. Да, мне звонили люди, просто предлагали помощь. Ты же тогда это выставил. Портнягин позвонил, говорит, брат, как у тебя все нормально, тебе может ну, помочь? 500 рублей скинуть, да? А я ему скидываю, скинул видос со студии, что у меня все четко. Да ничего, просто погрузились в творчество. Типа, знаешь, было совершенно плевать, как ты выглядишь, в чем ты ходишь. Просто были в доме, работали, чилили. Просто было клево. Все. Творчество. Я знаю это ощущение, я так два года ходил в Америке, потом чуть бомжом не стал, решил вернуться. Не, ну я, слава богу, не стал бомжом, брат. Да, что с текилой, спрашивают. Слушай, на самом деле у нас тут новости. Саня ну, ушел из команды на, на спорте, да. хотя, хотя очень активно за нее бился и транслировал, старался. Ну типа обсуждалось на самом деле... Мы обсуждали там, такую историю, но она была задолго до, знаешь, начала второго сезона. Что он, резко он решил, один ушел? Резко решил свинтить и ушел. И, и Дима Тарасов ушел. И мне с ну, Саней мы разговаривали. Он, там, типа, приезжай, поговорим. Вот. Но я, ну, я остался на спорте. А почему ты остался, если он тебя приводил, почему не с ним? Я остался в спорте, но потому что, ты же знаешь, что вот это вот человечное у меня, оно же вперед всего остального просыпается. Я сразу же подумал о том, что, ну, типа, перед началом сезона это не очень правильно оставлять пацанов без, там, ну, без поддержки, хорошей ну, поддержки. Если он так сделал, значит, они поконфликтовали, видимо, что-то делили? Может быть, ему чего-то не хватило, может быть, они что-то не поделили, ну, неважно. Я тебе так скажу, я был весь сезон с пацанами, и там очень много хороших пацанов. Почему занял сторону команды? Что за конфликт? Ну, потому что вот так посчитал, посчитал сделать правильно. Не было какого-то четкого, опять же, предложения своевременного от Экилы. То есть там приедешь, поговорим, а все это время мне там ну, звонит Лев, и в целом я просто, просто сам пришел к тому, что ну вот так будет правильнее остаться с пацанами, поддержать. Просто у них никого не осталось. Ушел Саня, лидер. Ушел ключевой игрок. Ну, что делать пацанам? Надо как-то вывозить. Там набрали хороших футболистов, им нужна медиаподдержка. Вот. А вот пишут, для... в чате, что, пишут в чате, что Саша свою команду создал, Родина. Я видел уже, зашел. Слушай, ну круто. Я не могу, тебе, я не могу сказать, что кто-то плохо как-то поступил. Типа, каждый волен делать так, как он хочет. Просто Делать, делать такой поступок, например, перед, перед началом сезона, это не очень круто, потому что там много ребят, с которыми мы провели достаточно времени, которые, наверное, очень удивились, потому что все рассчитывали друг на друга. Типа мы вроде приняли решение, что мы стартуем в новый сезон, и тут как бы резко планы меняются. Поэтому э, я могу только ну, Сане, наверное, пожелать успехов. Мы уже что-нибудь придумаем. И То хочешь получается, кстати, где... Подожди, получается, Саша сейчас создает свою команду и будет вашим противником в лиге. Получается так. И ты, ну, теперь... Саня еще... 
Но Саня еще не знает, что я принял решение остаться. Я думаю, что Саня думает, что я приеду, и мы с ним поговорим, и что я типа буду с ними. А если Саня тебе скажет, Олег, я тебе буду платить на 50% больше, чем ты получаешь на спорте, ты пойдешь к ним? Смотри, меня не очень привлекло то, что я увидел. Типа, они создают команду, отлично. Они уже создают команду, которая вроде как там образована. Я немножко не вижу себя там. Я не вижу там ну, вообще, просто я не вижу себя. Я думаю, там, там больше за какую-то футбольную тему разговор. Вот я, а я же ну, совсем не, не, не про футбол. Я как бы стараюсь, там что-то получается. Но я объективно понимаю, что я могу дать какую-то медиаподдержку там, в тех же конференциях. Да. А что ты в а... спорте, когда был текила, был у него в тени? Почему ты не хочешь? Опять нет. Дать... Почему? Да нет такого, что я не хочу. А, я не, абсолютно совершенно ничего не имею против текилы и его новой команды. Просто я тебе говорю, что мы даже толком не обсуждали то, что сейчас происходит у Сани. Mm -hmm. Я тебя наберу, приезжай, увидимся. Ну, отлично. Ну, а я здесь еще до 27 числа. У меня пацаны э, мне звонят, которым мне неудобно сказать, что, чуваки, ну, типа, я тоже ухожу. Но это просто, это просто не... По мне это не очень прикольно делать. Поэтому, ну, я решил э, остаться. Ну, а что? А что? Я уже с ними сыграны. Это уже мне знакомый коллектив. Я уже знаю, что там делать. Я сейчас там позвал своего оператора, который со мной работал много времени. Вот. Что ему это придумаем? Ты не хочешь залететь? Куда? Ну, в, в медиафутбол. А, и ты какой красава. То есть мы Слушай, с тобой, ну... Мы а, с тобой но это... сразу в лиге против Сани и, да, и Димы, да? Это... Здесь даже не об этом сейчас речь. Это... Площадка, которая ну, быстро, быстро, быстро выстрелила и набрала обороты. И на этой площадке мы еще не отжигали. Слушай, я тебе сейчас на полном серьезе говорю. Что? Просто подумай о том, что можно навести там шумиху хорошую. Так я не футболист, блядь. Так а тут что думаешь? Там все футболисты? Да я тебе расскажу из детства свою историю. Когда я был пиздюком, жил на Коньково в районе Островитянова. Ну, то есть на районе, знаешь, дети, да? А это по 12-13 лет мне было. И пиздюкам другим. Меня звали играть в футбол, только если не было никого, даже из девчонок. И тогда меня звали, ставили на ворота. И если били по воротам, я уворачивался от мяча, потому что я его боялся. И мне давали пинка и по страху, и выгоняли. И больше не звали никогда. Вот что такое я и футбол. Ну, я тебе, а я тебе объясню, что ты сейчас... Мы говорим с тобой не про профессиональный футбол. Мы говорим с тобой про медийный футбол. Здесь, здесь присутствуют как футболисты, которые умеют играть, и вообще просто люди, которые умеют играть, и персонажи. Интересные персонажи, там известные персонажи. Нет, что я потом... могу при... Смотри, вот давай так. Что я могу привнести в сильные стороны? Есть же такая штука талисман команды? Ну, он уже есть. Правда. А кто? Ты? Ну, кто? А. Я и Тося. Хорошо. Тося. А ты футбол-то играешь там вообще, нет? Слушай, я даже гол забил. Или ты так с ноги людей на конференциях бьешь? Это я после гола уже. Когда гол забил, поверил в свою ногу и начал уже распускать ее. Смотри, ладно, талисман ты. Тогда я могу вокруг футбольного клуба сделать движуху контент. Типа... Ну, это вообще... Ну, и РЛ-ки есть... РЛ поснимать, футбол поснимать. Так, так, ты, так мы можем это делать вместе, как, как раньше. Да. Я тебе предлагаю просто подумать. О, пока, мы... по, по, пока ты тут это приглашаешь меня в команду на спорте, мы, э, сейчас один человек смотрит стрим и приглашает меня в другую команду, где будут играть бывшие звезды футбола первой лиги. Ну вот здесь уже реально тебе нужно будет задуматься о том, какой ты футболист. Слушай, Ам. А, да предложений куча может быть. У меня тоже были предложения. Здесь как бы дело, дело в другом. Что мы можем сделать вместе? Я же тебе не просто зову, чувак, иди, иди в футбольную команду и делай там, что хочешь. Ты же, если придешь, залетишь, там буду я как минимум. А там, где мы с тобой появимся вместе, ты, ты прекрасно понимаешь, что будет. Мы даже на спорте в не очень хорошем, как тебе сказать. То есть на спорте это как таковой бренд. Но он такой, знаешь, самый захейтанный футбольный клуб. 
Я знаешь, о чем сейчас думаю? Вот смотри, все ждут нашего с тобой воссоединения. У тебя нет опасения, что мы обосрёмся? Вот даже здесь я чувствую между нами с тобой какая-то какая не напряженность, а какая-то тяжесть. Знаешь, что нету той легкости, которая у нас была между нами раньше. Ну, мы повзрослели в целом, какую-то историю прошли. Время сейчас тоже непростое. Я вот сейчас был в отпуске, и, знаешь, раньше мой отпуск, он всегда был такой. Я просыпался каждое утро, открывал банку пива, выходил на бассейн, поднимал всех, танцевал, не знаю, отжигал. Теперь у меня каждое утро начинается с того, что я встаю в 8 утра. Да. У меня я варю, варю кашу, даже в отпуске у меня тренировка, обязательно пробежка. А, в общем, да, ты знаешь, мы выросли, это сто процентов. Но то, то, о чем ты говоришь, у меня нет такой проблемы. То есть я не чувствую с тобой какого-то барьера. Это, ну, у тебя какие-то траблы, видимо. Я, ну, я не знаю, откуда ты это взял. Мы с тобой до стрима, когда созвонились, сразу начали смеяться, ржать и обмениваться шутками. Поэтому у меня таких проблем точно нет. Ну и если ты посмотришь, если ты, не знаю, наблюдал или нет, там, выпуски на спорте, я снова ворвался с вайбом, просто не было, наверное, знаешь, подходящего партнера, так сказать, который, с которым бы я мог более, более сильно рас, рас, раскрыться. Вот. А так выпуски на самом деле очень хорошо заходили. Вот первые, когда я пришел, ну, выпуски очень хорошо заходили. Там не супер большие просмотры, но людям нравилось. Я Помнишь, как в Питере мы, мы, мы просто перекрыли центральную улицу и 500 человек... Да, я обосрался, что меня депортируют потом через час после этого несанкционированного митинга, блядь. Ладно, давай еще пофантазируем. Пришел я к вам на спорте, снимаю ИРЛ, снимаю в прямом эфире влоги то, что хотят. Мы с тобой опять зажигаем, в конференциях ваших участвую. Я могу не играть, да, там, три минуты на поле и пошел жрать. Я тебе предлагаю в любом случае, если ты ворвешься, попробовать, но ну, прийти на тренировку. В любом случае будет, представляешь, как круто будет, если мы с тобой, допустим, на поле выйдем вместе. Попробовать. Тут не нужно, знаешь, тут не надо стесняться. Здесь никто тебя не судит по твоим футболям. Ну, типа, это медийный футбол. Когда приходит медийная личность, никто от него не ждет, что он сейчас начнет по мячу бить. Ты думаешь, что когда я вышел на поле... Люди ждали, что я забью, они думали, что просто сейчас будет, будут смеяться над тем, какой я деревянный, что я ничего не могу. А я первым касанием забил гол, понимаешь? И я, но, но это не было так, что я пришел, такой сходу захожу на тренировку, ой, на игру. Я трени тренировался два месяца до, этого, до, до этой игры. А, а. <кхем> смотри, сейчас, возможно, вот наш с тобой этот разговор. Да. То, что мы с тобой обсуждаем. Возможно, это начало Возможно, чего -то. это конец, да. Но Возможно, это... Ну, тебе сейчас постоянно уже в твоем возрасте, твоей залысиной будет казаться, что уже конец завтра. Но поверь, это начало чего-то нового. Для меня медиафутбол стал действительно чем-то таким прикольным. Я настолько... Ты, ты, же, ты же прав был, что я, ну, я закрылся на долгое время, и когда я попал в медиакоманду... Я начал общаться со, со столькими людьми снова, блин, движуха началась, ожил, съемки, ожил, да? съемки ожил, конечно, поэтому и от этого еще ты, у тебя от, от этого у тебя приходят еще какие-то новые мысли, новые вдохновения. Для тебя опять же, я там я ни в коем случае не уговариваю, согласишься, отлично, не согласишься, я, ну, я, ну, я уже взялся, я, я что-нибудь это придумаю, uh -huh. просто э, это новая для тебя э, сфера, новая для тебя площадка, это Популярная площадка, которая Братан, смотри, набирает... Смотри, я в целом не против. Если не надо меня ставить игроком, на которого есть надежда, блядь... Нет, никто тебя не поставит, ты что, выбираешь, что ли? Я буду отвечать за контент, за... Я думаю, я думаю, тебя даже на бровку не будут пускать. Нет, на 5 минут я готов выходить. Слушай, в самом деле, я тебе так скажу, я тебе так скажу, вот ты говоришь... Денег дадите. Естественно, что ты там не пойдешь туда бесплатно, но я тебе просто хочу э, сказать о том, что... Ты можешь подумать... сказать, сколько ты получаешь в месяц? На нет, ну, конечно же, нет. Ну, давай, хорошо, у нас тут принято, и, ну, если человек ну, не готов не... сказать а, конкретно, а, подожди, подожди, мы говорим обычно вилку до миллиона рублей. До миллиона. Блядь, ну, извини, я за такие а, деньги не играю. А, короче, смотри, я тебе предлагаю новую для тебя движуху. Это сто процентов сто процентов это э, что-то получится крутое, типа если ты залетишь. 
Тоже, а почему Потому... я текилу бросил? Все равно интересно. Можешь чуть-чуть приоткрыть занавес? Слушай, я не знаю. Слушай, вы, с Сани... Сербор? Сербор. вы с Сани всегда были, э, вспомни, вот вы с Сани всегда были в первую очередь бизнесмены, когда ты уже раскачался. Вы с Сани другими э, моментами э, размышляли. У меня же всегда на, 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 на первую очередь человечный. Я никогда не думал о том, как мне сейчас пойти заработать туда, а как мне сейчас пойти заработать туда. Я не знаю, что у Сани в голове. Саня умный парень. Почему, Саня, почему он... ты противопоставляешь человечное против бизнесменов, как бизнесмен равно минус, а человечное типа на фоне этого? А, потому что я тебе, я тебе объясню, почему. Потому Ведь что без нас меня... бизнесменов ты бы не был и ни на спорте, и ни в ДХ. Этого бы не существовало. Поэтому мне я, кажется, если бы что, сплит. Если бы что? Если бы не было жилки у меня бизнесмена, не было бы ДХ. Так, так я долго. тебе говорю о том, что когда-либо тебе приходит какое-то, допустим, предложение, даже на то время, ты в первую очередь думал, как на этом заработать, правильно? Чего, блядь? Я первый год хуярил, снимал все Нет, я сейчас не говорю про первый год. А, не про первый год. Я тебе говорю про то, когда ты уже раскачался, я же говорю. Так ебать, я сколько усилий на это потратил, почему Конечно. я должен зарабатывать? Конечно. Так а никто и не спорит с этим. Я тебе просто говорю о том, что вот у меня мысль первая, это о том, чтобы не пойти заработать кэш вместе за текилы ради денег, а чтобы просто поддержать пацанов. Все. Бля, а ты, ты не хочешь, за... меня... не хочешь в зал? Меня в зал хочет Юра подсадить на зал. Начи... Начинай свой день со спорта. Проснулся, поехал, позанимался, начни с дорожки. Походил, позавтракал вкусно, плотно, поехал стримить, сел. И ты сидишь, знаешь, и вот тебе как-то... Да? И душа как будто бы чиста такая. Ты, блин, ну не просто так приехал Бля, пожрать хочешь, я тебе скажу, Хочешь, я тебе скажу кое-что, чего я никогда не говорил? Ты женщина? Короче, мы, я же южный человек. Я же южный человек. Ну, типа, ну не русский, да? У нас и так... Серьезно? У нас... Ну, послушай, Реально? А что ты не говорил никогда? Ты об этом хотел сказать? Мы очень импульсивны в силу своей природы. И каждый раз, когда я хожу в зал, я не могу ни на чем после зала сфокусироваться. Мне все время хочется, блядь, на какие-то приключения, блядь, пойти. А в моей работе надо больше времени головой думать. Да, это в том-то и дело, что это у тебя будет здесь. Что может у тебя? Ты должен быть сосредоточен, если ты сосредоточен на работу, так думай о работе. Поэтому задумайся. Ладно, Используй. Ну, я завтра тебе Исп... скину фотографию из зала. Используй просто не время. Не поеду в офис. Используй время и возможности. Используй. Ты просто будешь по-другому себя чувствовать. Ты будешь не вот так двигаться и вот так. А вот у меня здесь, это смотри, какая зал... Зал... залысина. Понимаешь, ты будешь все быстро делать. Быстро. Фу -фу 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 Блять, блядь, я, я же растеряю все свои навыки, блядь. Я быстрый, потому что я каждый день занимаюсь спортом, брат. У меня в 8 утра тренировки. Дрочишься? Нет. Кайфую, горжусь. Вспомни, каким я был. Да. Ну. ну ладно, убедил, И ты блядь. тоже можешь быть таким. Подписывайся на мой новый курс, он онлайн-курс, который стартует совсем скоро. Я сделаю из тебя... Секси-шпекси. Прикинь, реально, курс свой создам и буду на стриме просто свой курс делать. Как относишься к Насте Тукиток? Лучше ты скажи, как ты к ней относишься. А, ты, а она не отвечает мне. И, а, ты хотел бы? Все, уже ты знаешь, насколько у тебя все плохо, что тебе даже Тукиток не отвечает. Вот это, конечно, дно пробито. Вот это дно пробито, братан. Вот тут можно плакать, если честно. Прикинь, железный вариант не отвечает. Железный вариант на все случаи жизни не отвечает. Да нет, я... Ладно, пусть поставим такую версию. Но это смешно очень. Мне почему-то кажется, себя... мы еще можем тряхнуть с тобой прям. А, просто по щелчку. Что бы сегодня давай, не было. Давай не по щелчку. Что бы, сегодня, что бы сегодня не было на, на рынке Ютуба, медиа, никто еще не, 
не сделал. Никто еще не переплюнул нас. Я сейчас не... Ну, если опять, опять же брать, ты, там, вот ты сейчас говоришь, в Твиче какие-то новые герои. Возможно, пришло время там, новых каких-то да, людей. Может быть, как раз таки сейчас пришло время, когда появятся э, новые люди, которые привлекут большое количество людей. Вот, искренне. Именно, именно тем, какие они. Понял? Не масками какими-то, какой-то неискренностью или не смешными какими-то тупыми шутками. Там многие блогеры... Вот, ну, ш... Просто ты смотришь, думаешь... Ну, типа, почему, типа, ну, типа, их, их и это смотрят люди, или и это слушают люди, да просто, видимо, людям реально ну, нечего смотреть и слушать. 